আমার মতে বিবিএ তে যা শেখানো হয় তা শেখার জন্য আসলে 4 বছর ওয়েস্ট করার দরকার নাই এটা একটা 30 দিনের নলেজ বেসিক্যালি যেটাকে আসলে 20 টা ইউটিউব ভিডিও দিয়ে মোটামুটি বিবিএ এর 80% কভার করে ফেলা সম্ভব কমন সেন্স ব্যাপার বোঝার জন্য খুব বেশি জটিল কোনো কোনো কিছুতেই যাইতে হচ্ছে না আমাদের এটাই আপনি যখন বিবিএ তে আসবেন তখন আপনি দেখবেন খাতাকে বলা হচ্ছে ক্যাশ কাও কলমকে বলা হচ্ছে একটা লুজিং প্রোডাক্ট পুরো জিনিসটাকে একটা চারটা ম্যাট্রিক্স এর কোয়ার্টারে ফেলে খাতা যাচ্ছে এক কোয়ার্টারে কলম যাচ্ছে আরেক কোয়ার্টারে কমন সেন্সটাই ঘুরায় পেঁচা সুন্দর করে প্যাকেজ করে আপনার সামনে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে এবং একটা স্লাইড শোর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে আপনি দেখে ভাবতেছেন ও আমি কি জানি শিখলাম আসলে আপনি খুব বেসিক একটা কমন নলেজ শিখছেন যেটা শেখার জন্য আসলে একটা ডিগ্রি নেয়ার প্রয়োজন ছিল নাকি এটা আমার মতে কোশ্চেনেবল এবং কোশ্চেন করা উচিত যার যত ভালো সিজিপিএ হয়েছে তার ক্যারিয়ার কিন্তু তত ভালো হয় নাই আমার সিজিপিএ তো আমি শুরুতে বললাম আমি 3.09 ছিল আমার থেকে অনেক ভালো সিজিপিএ वाला মানুষ ছিল এবং আমার থেকে অনেক খারাপ সিজিপিএ वाला মানুষ ছিল খারাপদের ক্যারিয়ার মানে আমরা যা ভাবি খারাপ সিজিপিএ হইলে তো আসলে ক্যারিয়ার খারাপ হওয়ার কথা ওরকম কিন্তু সব সময় হয় নাই আমাকে যদি কেউ করে যে তুমি কত চার বছর কি শিখলে আমি বলবো আমি কিছুই শিখি বেশিরভাগ ডিগ্রির জন্যই এই কথাটা আসলে সত্য নাকি পসিবলি ট্রু ট্রেডিশনাল পড়াশোনা পড়াশোনার স্ট্র্যাটেজি পড়াশোনা যেখানে আমাদেরকে যেভাবে শেখানো হয় যে সিস্টেমটা সেই সিস্টেম এগুলো নিয়ে অনেক ধরনের আলাপ আলোচনা আসে হয় সমালোচনা হয় লেজিট সমালোচনা হয় যে এগুলো কতটুকু কার্যকর এগুলোর মধ্যে কি কি পরিবর্তন আনার দরকার প্রয়োজন তো এগুলো লেজিট আলোচনা এই বিষয়গুলো এতটা এত সাবজেক্টিভ যে এক একজনের এক এক অপিনিয়ন থাকতেই পারে হ্যাঁ খালিদ ফারহান যে পয়েন্টগুলো আলোচনা করছেন সেখান থেকে যেই আলোচনাগুলো উনি বিবি নিয়ে আলোচনা করছেন যে বিবি একটা স্ক্যাম কিনা বা বিবিএ বা সেইখান থেকে আলোচনাটা অনেকটা ট্রেডিশনাল এডুকেশন বা এডুকেশন সিস্টেম বা পড়াশোনার সিস্টেমটা কতটুকু ওয়ার্কিং আউট কতটুকু মেক সেন্স এই এই পয়েন্টগুলো উঠে আসছে তো এটা নিয়ে প্রচুর আলাপ আলোচনা হয় এবং এটা নিয়ে আমি এই জন্য একটু কথা বলতে চাই আমি বিবি লাইনের কেউ না কিন্তু এখন সেই ধরনের সমালোচনা আরও শুনি অন্যান্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রে জেনারেল নলেজ এটা নামই কারণে জেনারেল নলেজ এটার ইউজ সর্বত্র আছে মেবি আপনি টের পাচ্ছেন না মেবি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না মেবি আপনার ক্ষেত্রে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না কিন্তু একটা একাডেমিয়া যখন তৈরি করা হয় একটা প্রতিষ্ঠান যখন তৈরি করা হয় সেখানে তো শুধু আপনার কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না সেখানে কোটি কোটির ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করবে তাদের সবার জন্য প্রযোজ্য একটা স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করার মতো সহজ কথা না কেন তো কমন নিতে হচ্ছে সবাইকে সো আপনি আপনাকে দিয়ে যাচ করে ওই এডুকেশন সিস্টেম ইজ নট ওয়ার্কিং ফর মি সিস্টেমটা দাঁড় করানো হয়েছে সবার কথা মাথায় রেখে যেই কারণে শুরুর দিকে এত জেনারেল থাকে তারপর আস্তে আস্তে স্পেশালাইজড হইতে থাকে সো আপনি প্রাইমারি স্কুলে আপনি এবিসি দিয়ে পড়বেন তারপর আপনি বাংলা ইংরেজি সায়েন্স আর্টস তারপর বিজনেস এই সাবজেক্টগুলো নেবেন সায়েন্সের মধ্যে আপনি প্রোটন নিউট্রন অ্যাটম একেবারে বেসিক ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো আপনাকে পড়ানো হবে তারপর আপনি ইয়েতে ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলে এবার সায়েন্সের বেসিক জিনিসপত্র নেই এবার আপনি চলে যাবেন আর একটু ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি আর একটু এক্সপার্টিস তৈরি আর একটু ন্যারো হয়ে যাবে আপনার এরিয়া তারপর আপনি আবার অ্যাডভান্স ডিগ্রি নিতে গেলে মাস্টার্স নিতে গেলে আপনি ব্যাচেলারে যা পড়াশোনা করে আসলেন সেগুলোর আর একটু ন্যারো হয়ে যাবে তারপর আপনি যদি পিএইচডি করতে চান আর একটু ন্যারো হয়ে যাবে এবং সেটা তো টার্মিনাল ডিগ্রি তারপর আর কোনো পড়াশোনা নাই পুরো সিস্টেমটা এমনভাবে দাঁড় করানো হয়েছে যে এই প্রত্যেকটা নলেজ নেসেসারিলি আপনার লাইফে সকল ক্ষেত্রে আপনার সকল সাবজেক্টের ইউজ নাই আরেকজনের ক্ষেত্রে আছে তাই এখন তো তাহলে সকলের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল সিস্টেম চালু করতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল সিস্টেম ইন্ডিভিজুয়াল এডুকেশন সিস্টেম ইন্ডিভিজুয়াল স্কুল কলেজ এটা তো সম্ভব না তাহলে তো পৃথিবীর ষোলো কোটি সাত কোটি সাত বিলিয়ন মানুষের জন্য সাত কোটি ইনস্টিটিউশন লাগবে যেখানে সাত কোটি ডিফারেন্ট কারিকুলাম থাকবে সেটা সম্ভব না সো এই কারণে জেনারেল নলেজটা জেনারেলাইজড নলেজটা সবসময় জেনারেলাইজডই হয় এবং এটার কোনো বেটার সাবস্টিটিউট নাই তার মানে কি এটা কোনো ফুল প্রুফ সিস্টেম না এটা কোনো ফুল প্রুফ সিস্টেম না এখানে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে অনেক লিমিটেশন আছে কিন্তু অ্যান্ড হিয়ার এটাই হইতেছে বেস্ট সিস্টেম এটাই হইতেছে বেস্ট টুল উই হ্যাভ আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা পড়াশোনা করার উদ্দেশ্যটা কি এখানে একটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ওনার পুরো আলোচনাটা ছিল এই পার্সপেক্টিভ থেকে যে ছেলে পেলে চাকরি বাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে ফিল কোনটা কাজে আসবে কোনটা কাজে আসবে ঠিক আছে কথা ঠিক আমরা যখন পড়াশোনা করি আমাদের হইতেছে টার্গেট চাকরি পাওয়া টাকা কামাই করা রাইট আর যারা আমাদেরকে পড়াশোনা করান এই সিস্টেমটা সাজাইছেন কারিকুলামটা সাজাইছেন তাদের কিন্তু পয়েন্ট এটা না যে আপনি চাকরি করে খাওয়ার জন্য জন্য এটা না পড়াশোনার উদ্দেশ্য হইতেছে আপনার এই পড়াশোনার ইউজটা কোথায় ইউটিলিটি কোথায় আপনি চাকরি করবেন ঠিক আছে টাকা কামাই করার জন্য তো টাকা কামাই করার জন্য চাকরি করবেন সেখানে আপনার পড়াশোনা ইউজটা কি কী করতে যাচ্ছেন আপনি সেখানে ইউ আর ডুইং সামথিং
আপনার এই জ্ঞানের কোনো ইউটিলিটি নাই আপনি বলতে পারেন যে এই জ্ঞান দিয়ে আমি তো চাকরি পাই নাই না তাহলে আপনি এটা পড়াশোনা করে কি লাভ হয়েছে না আপনি চাকরির আপনার মাথায় চাকরি ঘুরতেছে টাকা কামাই ঘুরতেছে আপনি এর বাইরে পড়াশোনার কোনো ইউটিলিটি দেখতে পাচ্ছেন না দেখে আপনি এইভাবে চিন্তা করতেছেন এই যে আপনি জানলেন পানি কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় ফুটে আপনি কি আপনার বাসায় পানি গরম করেন না পানি তো গরম করেন রাইট সেটা এই নলেজটা তো ব্যবহার হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে আপনার বেসিক সায়েন্সের জিনিসগুলো আপনি নলেজগুলো এখানে অ্যাপ্লাই করতেছেন এখন আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে অ্যাপ্লাই করতেছেন আমি নলেজের জন্য তো আমি টাকা পাচ্ছি না না এই যে এটা হয়েছে সমস্যা আপনি এই অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা আপনি বুঝতেছেন না যে পড়াশোনার উদ্দেশ্যটা কি পড়াশোনার উদ্দেশ্য চাকরি বাকরি টাকা পয়সা না পড়াশোনার উদ্দেশ্য জানা বোঝা পৃথিবীতে চলার জন্য পৃথিবীকে চালানোর জন্য না পৃথিবীতে চলার জন্য এবং পৃথিবীতে চালানোর জন্য যে সিস্টেমটা সেইখানে আমাদের এই কাজগুলো করার জন্য আমাদেরকে টাকা দেয়া হয় সো অ্যাগেন আপনার অ্যাঙ্গেল থেকে আপনি ভাবতেছেন যে আমি যদি এটার এইটার এই জ্ঞানের ব্যবহার করে টাকা না পাই এটা অর্থহীন জ্ঞান না অর্থহীন জ্ঞান না আপনাকে এই জ্ঞান আপনার কাজে লাগুক বা না লাগুক ডিরেক্টলি কাজে লাগুক বা না ডিরেক্টলি কাজে লাগুক বা না লাগুক এটা প্রত্যেকটা জিনিস যারা এই সিস্টেমটা দাঁড় করাইছে তারা ভেবে চিনতে সুচিন্তিতভাবে তারা যথেষ্ট স্মার্ট লোক তারা এটা দাঁড় করাইছে এইভাবে করে কারণ এটার কোনো বেটার অল্টারনেটিভ নাই এবং এখন যে কথাটা বললাম সকলের জন্য প্রযোজ্য একটা স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করাইতে গেলে সেটি একটু জেনারেলাইজড হবেই যে কারণ আপনি যত উপরের দিকে যাবেন তত ন্যারো হয়ে আসবে নাও স্পেসিফিকালি বিবি এর কথা নিয়ে আমি কিছু বলতেছি না বাইদে আর কিছু পয়েন্ট টাচ করি জনকে বলবে যে সার্টিফিকেটের কী দরকার সার্টিফিকেট একটু কাগজ এই ট্রেডিশনাল এডুকেশনের এই এই টাইপের কিছু কমেন্ট ওনার এখানে মনে হয় উঠে আসবে লাগে কি লাগে না দেখেন এই ট্রেডিশনাল এডুকেশনের কোনো সাবস্টিটিউট এখনও বের হয় না ইলন মাস্কের হইতেছে স্পেস এক্সে টেসলা আপনি যদি চাকরির আবেদন করতে যান সেখানে ইলন মাস্কের বলাই আছে যে আপনার কোনো ট্রেডিশনাল একাডেমিক ডিগ্রি লাগার ম্যান্ডেটরি না ইফ আই এম নট রং যে আপনি যে কোনো চাকরিতে অ্যাপ্লাই করতে গেলে তো আপনাকে বলবে আপনার বাধ্যতামূলক ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে নাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না খুব সম্ভবত ইফ আই এম নট রং স্পেস এক্স এবং টেসলা এরকম কোনো পাথা ধরার রিকোয়ারমেন্ট নাই কিন্তু রিয়ালিটি হচ্ছে আপনার যদি এই ধরনের ডিগ্রি না থাকে আপনি সেইখানে মানে এই মানে পয়েন্টটা কোথায় ইলন মাস্কের কথাটা কেন বলছে যে কথাটা একটু আগে বললাম যে আপনার এই পড়াশোনার ডিগ্রির পয়েন্টটা কোথায় যে আপনি আপনার এই জ্ঞানটা আপনার এই স্কিল সেটটা কাজে লাগাবেন পৃথিবীকে চালাবেন কোনোভাবে এটা একটা ইউটিলিটি থাকতে হবে রাইট ট্রেডিশনাল স্কুল কলেজ পড়াশোনা সার্টিফিকেট এগুলো আসে কেন এগুলো একটা প্রমাণ যে আপনি এই জিনিসগুলো জানেন এখন এই জিনিসগুলোর আপনি যে অনেকে বলবে যে জিপিএ থাকলে কি সে অনেক জানে এটা প্রমাণ হয় কিনা না এটা প্রমাণ হয় না কিন্তু সে যে অনেক জানে এটা প্রমাণ করবে কীভাবে সে মানলাম জিপিএ দিয়ে প্রমাণ হয় না কীভাবে প্রমাণ করবে তাহলে এখন প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকের পিছনে লেগে থেকে দেখে প্রত্যেকে তিন ঘন্টা ধরে ইন্টারভিউ নিয়ে নিয়ে আচ্ছা দেখি আপনি জানেন কি না আপনার কতটুকু জ্ঞান গরিমা আমি তিন ঘন্টা ধরে আপনাকে মানে এটা তো একটা শর্টকাট থাকতে হবে একটা হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেন্ট আছে রাইট সো সেটার স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে জিপিএ যে ও আচ্ছা এই জিপিএ দিয়ে আমি স্ক্রিনিং করে ফেললাম যে যার জিপিএ ফোর সে অফকোর্স এই জিনিসগুলো জেনে আসছে দেয়ার ইজ নো ওয়ে সেইগুলো স্কিপ করে জিপিএ ফোর পাইতে পারে সো আমি জানি অ্যাটলিস্ট যে সে এত কিছু জেনে আসছে তারপরে আমি আবার নেক্সট স্ক্রিনিং করবো যে এই জানাটা দেখি সে কতটুকু কি বুঝে জানছে না না বুঝে জানছে রাইট যেটা বলতে চাচ্ছি যে স্পেস এক্সে আপনি বা এই টেসলাতে আপনি চাকরিতে আবেদন করতে গেলে বলা আছে যে আপনার সার্টিফিকেট লাগবে না কিন্তু আপনাকে আলটিমেটলি প্রমাণ করতে হবে যে আপনি যে আপনাকে যে এত বড় একটা লেভারেজ দিল যে আপনার সার্টিফিকেটের দরকার নাই আপনি আপনার স্কিল প্রমাণ তো আপনার আপনাকে তো প্রমাণ দিতে হবে স্কিলের আপনি যে যারা সার্টিফিকেট দেখাচ্ছে আমার আর জিপিএ ফোর আমার এই আমার সেই আমি লাইফে এত ডিগ্রি আছে অত ডিগ্রি আছে আপনি তাদের সবাইকে বিট করতে চাচ্ছেন আপনি আপনি কোনো সার্টিফিকেট দেখাবেন না আপনি খুবই এক্সেপশনাল লোক তো আপনার এক্সেপশনাল কোনো একটা অ্যাবিলিটিও তো দেখাইতে হবে তো আপনার খুব প্রমাণ করতে হবে সামহাউ যে আপনি এত এক্সেপশনাল যে এত ডিগ্রিওয়ালাদের আপনার সামনে খাওয়া নাই না সেটা আপনি কীভাবে প্রুফ করবেন আপনি কি মনে করেন আপনি সেই এরকম কেপেবল যে আপনি হার্ভার্ড এমআইডি থেকে যারা বিশাল বিশাল ডিগ্রি নিয়ে আসছে আপনি তাদেরকে বিট করবেন কোনো ডিগ্রি ছাড়া আপনি প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন ইলান মাস্কের সামনে যে আপনি এতটাই এক্সেপশনাল যে ডিগ্রি লাগেন আপনার জন্য আপনি যখন বিদেশে অ্যাপ্লাই করতে যাবেন আপনাকে বলা থাকবে যে জি আর স্কোর আমাদের এখানে এর জন্য লাইক তিনশো মিনিমাম তিনশো দশ হইলে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তিনশো হইলে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আবার অনেক ইউনিভার্সিটিতে তারপর নিচে লিখে দেয় যে আমাদের এখানে মিনিমাম অ্যাপ্লাই করতে হলে তিনশো বা তিনশো দশ লাগলেও গত বছর যারা চান্স পাইছে তাদের সবার এভারেজ জি আর স্কোর ছিল তিনশো পনেরো বা তিনশো বিশ মনে করেন কথার কথা তার মানে তোমাকে অ্যাপ্লাই করার রাস্তাটা আমি খুলে দিয়ে রাখছি কিন্তু ইউ বেটার নো যে কাজ হবে না এই যে আমরা থ্রেশোল তার করে দিছি এই থ্র
একাডেমিয়ার মধ্যে সিস্টেমে এই সেই সিস্টেমে ঢুকে যেতে হবে আবার আপনাকে আপনি রিসার্চ করতে হবে করে আপনি এটা পাবলিশ করতে হবে পাবলিশ করতে হলে আপনাকে জার্নালে জমা দিতে হবে আপনার পিয়ার যারা এক্সপার্ট আছে তারা দেখবে যে এখানে একজন জ্ঞানী গুণী আসছে সে ট্রেডিশনাল সিস্টেম ভেঙে ফেলতে যাচ্ছে আচ্ছা দেখি তো বিশাল বুদ্ধি নিয়ে আসে নিশ্চয়ই এখানে তারা পড়বে পড়ে একশোটা এক্সপার্টের সামনে হলে তারা একশোটা জায়গায় ভুল ধরে ফেলবে আপনার একশো জায়গায় আপনার হয়তো সে শর্টকামিং খুঁজে পাবে যেটা একটা সাধারণ মানুষ যে আমি ইউটিউবে এসে একটা কথা বলে চলে গেলাম সাধারণ যারা শুনছে এদের এটা বোঝার ধরার যোগ্যতাই নেই তো তারা শুনে শুনে আমি বিশাল কথা কিন্তু যারা একটা এক্সপার্টের সামনে পড়লে সে পাঁচশোটা অসারতা দেখাই দিবে এই কথার মধ্যে যে না এই এই কারণে এই কথা এই কারণে যে সিস্টেম যারা সিস্টেমটা রান করেন যারা সিস্টেমটা চালান তারা স্মার্ট লোকজন তারা অনেক দিক আমরা একটা একদিক দুই দিক বিবেচনা করে কমেন্ট করে ফেলি আমার নিজের লাইফের এক্সপিরিয়েন্সের ভিত্তিতে আমি কমেন্ট করে দিলাম এই সিস্টেমের ভুয়া সিস্টেম পড়াশোনার দরকার বা এই জেনারেলাইজ পড়াশোনা কী কাজে আসছে বা এটা শিখে আমার কী লাভ হইল এটা আমি আমার একজনের ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্সের ভিত্তিতে কমেন্ট করতেছি কিন্তু যারা সিস্টেমটা দাঁড় করেছেন তারা অনেক ফ্যাক্টর এখানে আছে যেগুলো কনসিডার করে তারপর একটা কমন স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করাইতে হয় সো সেই ভিডিওর নিচে এই ভিডিওটার নিচে সাইম সাইদ নূর একজন কমেন্ট করছেন ওনারও ভালো ফলোয়িং আছে সো উনি কমেন্ট করছেন যে নট জাস্ট বিবিএ বাট দ্য এন্টায়ার এডুকেশন সিস্টেম ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড মেনি আদার কান্ট্রিজ Uh, needs to change. I didn't um, get to use almost 90% of what I learned during school, college and university, including Harvard. So, when you say that you have a Harvard course, you have a 95% of the course that you have used to use. So, basically, you have to say that you have a Harvard course, you have to say that you have a Harvard course, you have to say that you have a change in Bangladesh and in many other countries. Maybe, possibly, including Harvard, because Harvard has a 95% of the course that you have to use. হয় নাই এবং এই সমালোচনাটা তো ইউস তো আসি ইউস অনেকে করে যে এডুকেশন সিস্টেম এগেন যারা এই সমালোচনাটা করে ওরা কারা এরা কিন্তু পলিসি মেকিং পর্যায়ে নাই এরা কিন্তু ডিসিশনগুলো নিচ্ছে না এরা বাইরে থেকে ভাষা ভাষা নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কমেন্ট করে হ্যাঁ অনেক স্মার্ট লোকজন আছে যারা মনে করে এডুকেশন সিস্টেম চেঞ্জ করা দরকার বাট চেঞ্জ করে টু হোয়াট এন্ড লাইক কী হবে সেই অল্টারনেটিভটা সেইটা সেইটা হইতেছে কথা সেটা খুবই একটা ট্রিকি জায়গা এবং এগেন সেটা বেটার কিছু বের করা বের করা হইতেছে এটা দিস ইজ দিস ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন উই হ্যাভ আর কি একটা বিজনেসের ডেফিনেশন আমাকে পড়ানো হয়েছে এই ডেফিনেশন পড়ে আমি কী লাভ হইলো আমি মার্কেটিং করতেছি আমি বাজারে মাল বেচবো আমি বিজনেসের ডেফিনেশন শিখে কী লাভ মানে এরকম উনি এক্স্যাক্টলি কথাটা সরাসরি এভাবে বলেন নাই কিন্তু আমি কথার লেজ ধরে আমি কমেন্ট করতেছি যে যে এইগুলো সব কিছু আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করে আপনি পৃথিবীতে এখন যেটা বললাম আপনি পৃথিবীতে চলতে গেলে একেবারে আপনার ডিরেক্ট ইউজ না থাকলে ধুর ও হুদায় আমি আমার সময় নষ্ট হয়েছে হুদায় পড়াশোনা করছি এটা তো কোনো ডিরেক্ট ইউজ নাই বা এই নলেজ দিয়ে আমি টাকা নগদ টাকা পাচ্ছি না তার মানে আমার এটা কোনো কাজে লাগে না ব্যাপারটা এরকম না আপনি প্রত্যেকটা নলেজ নলেজ কখনো ফেল না হয় না নলেজ কখনো হইতেছে জলে যায় না প্রত্যেকটা নলেজ আমাদের কাজে লাগুক বা না লাগুক এটাই আমাদেরকে মানুষ হিসেবে তৈরি করে এটা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করে এটাই আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের ধারণা আর একটু স্বচ্ছ করে রাইট সো আপনি ব্যবসা করতে যাবেন আপনাকে উমুকের একটা বিজনেস ডেফিনেশন হোয়াট এভার একটা কথার কথা আপনাকে পড়তে দিচ্ছে আপনি পড়ছেন ধুরু আমি মার্কেটিং মাল বেঁচতে গেলে তার এই সংজ্ঞার কী আসে যায় না আসে যায় একাডেমিক পড়াশোনার কোনো বিকল্প নাই অনেকে বলে যে যে ইউটিউব ভিডিও দেখে কোর্স করে এই করে সেই করে সেটা আবার অন্য লম্বা আলোচনা হয়ে যাবে একাডেমিক পড়াশোনার কোনো সাবস্টিটিউট এখন পর্যন্ত বের হয় নাই অনেক স্মার্ট লোকজন বের করতে পারে নাই ফর এ রিজন এই যারা ছেলে পেলে রিলেট করতে পারতো সেই ধরনের কথার সাথে যে ও এটা যে পড়ছো তুমি এটা তোমার কী কাজে লাগবে এই যে এটা আমি পড়ছি এটার তো কোনো কাজে আসে নাই হ্যাঁ এই কথাগুলো যে যারা শুনে খুব ইয়ে হচ্ছে খুব গরম হয়ে যাচ্ছে এরা গরম হচ্ছে কারণ হচ্ছে তারা আসলেই তারা জানেই না এই যে প্রশ্নগুলো যে এটার কী ইউজ আছে তুমি সে তেতো এটার তো কোনো ইউজ নেই না এটার ইউজ কোনো নাই না তার এটার ইউজ আছে কিন্তু এটা যে ইউজ আছে এটা সেটা জানি নেই ছেলে কারণ সে মাত্র অনার্সে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে বা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছে সে জানবে কোথেকে রাইট এত বড়ো সিস্টেম যারা চালাচ্ছে তাদের ডিসিশন বোঝার সেই ক্ষমতা তো তার নাই এটা প্রশ্ন এটা বলার অবকাশই রাখে না সো তার সেই বোঝার ক্ষমতা নাই যে এটার ইউজ কী এটার ইউটিলিটি কী এটার কবে কোথায় কীভাবে ইউটিলিটি হবে সে তার মাথায় কুলাইতেছে না সে চিন্তা করে বের করতে পারতেছে না ও তার মানে এটা বুলশিট না তার মানে এটা বুলশিট না তার মানে হচ্ছে ইউ ডোন্ট নো কমন সেন্স ব্যাপার বোঝার জন্য খুব বেশি জটিল কোনো কোনো কিছুতেই যাইতে হচ্ছে না আমাদের এটাই আপনি যখন বিবিএতে আসবেন তখন আপনি দেখবেন খাতাকে বলা হচ্ছে ক্যাশ কাও কলমকে বলা হচ্ছে একটা লুজিং প্রোডাক্ট পুরো জিনিসটাকে একটা চারটা মেট্রিক্স এর কোয়ার্টারনে ফেলে খাতা যাচ্ছে এক কোয়ার্টারনে কলম যাচ্ছে আরেক কোয়ার্টারনে কমন সেন্সটাই ঘুরায় প্যাঁচায় সুন্দর করে প্যাকেজ করে আপনার সামনে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ
পার্থক্য সেই পার্থক্যগুলো আমরা জানি না আমরা র্যান্ডমলি ইয়ে করে ইন্টারচেঞ্জ করে ইউজ করতেছি কি একটা শব্দ দিয়ে তো কাজ চলে যাচ্ছে কাজ চলে যাচ্ছে আপনি যখন একাডেমিয়াতে কাজ করবেন আপনি যখন কনক্রিট ওয়েতে সায়েন্স নিয়ে কাজ করবেন একাডেমি নিয়ে কাজ করবেন অথবা বিজনেস এরিয়াতে হোক আপনাকে অ্যাকুরেটলি এক্সাক্ট টার্ম ইউজ করতে হবে যেই টার্মের কোনো ব্যর্থতা থাকবে না আপনি একটা শব্দ ব্যবহার করলে এইখানকার একাডেমিয়ার হাজার হাজার মানুষ এক্সাক্টলি জানবে আপনি কি মেন করছেন আমাদের আমার অ্যাডভাইজার আমার যে বস পিজির সে হইতো সেরকম আমার এক একটা মেয়ে আসছে নতুন সে খুব বিরক্ত যে আমার বসের সাথে কথা বলতে গেছে বস খালি কথায় কথায় দোষ ধরে তার ভুল ধরে সে যেই ওয়ার্ড ইউজ করে যে তুমি না এইভাবে এখানে এরকম মানে ইয়ে ভাষায় কথা বললে হবে না লাইক মানে যে কোনো নর্মাল ভাষায় কথা বললে হবে না এখানে তুমি যখন একটা ওয়ার্ড ইউজ করবা জেনে বুঝে ইউজ করতে হবে যে তুমি কী বুঝাইতে চাচ্ছ এখানে উল্টা পাল্টা ওয়ার্ড ইউজ করলে অর্থ চেঞ্জ হয়ে যাবে সো খুব কেয়ারফুলি আমার সাথে মানে ওই বস ওকে ইং বস আর কি যে আমার সাথে একাডেমিয়ার ভাষায় কথা বলতে হবে মানে ওই যে এরকম কঠিন কঠিন টার্মিনোলজি ব্যবহার করে কথা বলতে হবে সো এই কথাটা সে কেন বলছে কারণ এই টার্মিনোলজির অর্থ খুবই একেবারে শার্প এবং খুবই ফোকাসড যেমন ধরেন আমরা বেগ পড়ছি দ্রুতি পড়ছি তরুণ পড়ছি এরকম নানান রকম ওয়ার্ড এগুলো পড়ে আমরা বুঝতে মাথা যে কোনটার পার্থক্য কী সবগুলো তো দেখে একই মনে হচ্ছে না পার্থক্য আছে আপনি যদি অ্যাকুরেটলি ইউজ করেন এই ওয়ার্ডগুলো যারা এগুলোর অর্থ জানে তারা এক্স্যাক্টলি জানে যে আপনি এই শব্দটা যে ব্যবহার করছেন এই শব্দটা আপনি এক্স্যাক্টলি কী বুঝাইতে চাচ্ছেন যাদের ডিসিশনের অনেক ইম্প্যাক্ট আছে যারা পৃথিবীকে চালাচ্ছে যারা খুব ইম্প্যাক্টফুল কাজ করতেছে তাদের জন্য তখন এক্স্যাক্টলি তাদের ওয়ার্ডের একটা ভুল ব্যবহারের কারণে যেরকম স্পেস ক্রাফ্ট নিখুঁজ হয়ে যাবে তাদের ইউনিটের একটা ভুল ব্যবহারের কারণে স্পেস ক্রাফ্ট নিখুঁজ হয়ে যাবে তাদের টন বানানোর একটা ভুল ব্যবহারের কারণে হয়তো নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে এক্সপ্লোশন হয়ে বসে থাকবে সো এইসব কারণে এই যে টার্মিনোলজির প্রশ্ন এগুলো সাধারণ মানুষ এই ভাষায় কথা বললে মানায় যে ওইগুলো আমাকে কেন পড়াইতেছে কেন আমাকে টার্ম শিখতে হবে কেন কঠিন করে শিখতে হবে এইগুলো তো যেন তেনভাবে বললেই হয়ে যাচ্ছে আমার কাজ চলে যাচ্ছে না কাজ চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এখন সাধারণ লেমেনের জন্য কাজ চলে যাচ্ছে কিন্তু ডিসিশন মেকিং পর্যায়ে থাকে আপনি যত উপরের দিকে যাইতে থাকবেন তখন তত হইতেছে আপনাকে এরকম পৃথিবীটা জটিল হয়ে যাবে আর কি কিছু করার নাই এবং লাইক এ স্যাট কিছু করার নাই এটা খুব কাঠ কাঠখোট্টা ব্যাপার কিন্তু এর চেয়ে বেটার কোনো অল্টারনেটিভ নাই পৃথিবীকে সাকসেসফুলি এবং রিলায়েবলি অপারেট করার জন্য এর চেয়ে বেটার কোনো অল্টারনেটিভ বের করা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত জানি অ্যাটলিস্ট তারপরে যার একটা কমেন্ট এগুলো খুব কমন কথাবার্তা উনি এখানে কমেন্টটা করছেন যার যত ভালো সিজিপিও হয়েছে তার ক্যারিয়ার কিন্তু তত ভালো হয় নাই আমার সিজিপিও তো আমি শুরুতে বলি আমি থ্রি পয়েন্ট জিরো নাইন ছিল আমার থেকে অনেক ভালো সিজিপি ওয়ালা মানুষ ছিল এবং আমার থেকে অনেক খারাপ সিজিপি ওয়ালা মানুষও ছিল খারাপদের ক্যারিয়ার মানে আমরা যা ভাবি খারাপ সিজিপিও হইলে তো আসলে ক্যারিয়ার খারাপ হওয়ার কথা ওরকম কিন্তু সবসময় হয় নাই কথাটার এখানের সমস্যাটা যে জায়গাতে যে আমরা 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 এখানে এই কারণে একাডেমিক ট্রেনিংগুলো দেয়া হয় যে এই যে এই ধরনের কথাবার্তার মধ্যে যেই আমি বলবো যে অসারতা এই অসারতাগুলো কিন্তু অ্যাড্রেস করে ফেলা হয়ে গেছে একাডেমিকলি কিন্তু যারা জানে নাই অসারতাগুলো তারা কিন্তু শুনে আরে তাই তো রাইট কথা তো আপনাকে দেখতে হবে পার্সেন্টেজ দিয়ে আপনাকে নাম্বার দিয়ে দেখলে হবে না আপনার ডিপার্টমেন্টে হইতেছে পঞ্চাশটা স্টুডেন্ট পঞ্চাশটা স্টুডেন্টের মধ্যে মনে করেন যে জনের হইতেছে জিপিএ খুব ভালো হয়েছে আর চল্লিশ জনের জিপিএ খুব খারাপ হয়েছে অ্যাফারেজ না মনে করেন খুব খারাপ হয়েছে এখন আপনি আমাকে বললেন যে যাদের জিপিএ ভালো হয়েছে তারা সবাই কি ভালো করছে না দশজনের মধ্যে আটজন ভালো করছে দুজন কিন্তু ভালো করে নাই আর বাকি যে চল্লিশ জনের খুব খারাপ জিপি আপনি বললেন তাদের সবাইকে খারাপ করছে না না তাদের চল্লিশ জনের মধ্যে আবার মনে করেন যে পাঁচজন ভালো করছে খুব খারাপ জিপি হওয়া সত্ত্বেও তো আপনি আমাকে দেখালেন যে ভালো জিপি থাকার পরও দুজন ফিল করছে আর খারাপ জিপি থাকার পরও পাঁচজন হইতো সে সাকসেসফুল হয়েছে তার মানে খারাপ জিপি খুব কোপাচ্ছে না আসলে ব্যাপারটা তা না আপনি পার্সেন্টেজ দেখতে হবে যে দশের মধ্যে দুই কত পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে এইটি পার্সেন্ট ভালো জিপি নিয়ে ভালো করছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট খারাপ করছে আর খারাপ জিপি আপনার চল্লিশের মধ্যেই কতজন বলছি পাঁচজন না হোয়াটেভার আপনি পার্সেন্টেজ করে দেখেন সেখানে আপনি দেখবেন যে উল্টা পার্সেন্টেজ এইটি পার্সেন্ট খারাপ জিপি নিয়ে খারাপ করছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয়তো ভালো করছে এই জন্য নাম্বার দিয়ে দেখলে হবে না পার্সেন্টেজ দিয়ে দেখতে হবে সারা পৃথিবীতে যারা ভালো জিপি আছে যারা ভালো পড়াশোনা করছে তাদের কত পার্সেন্ট খারাপ করতেছে আর যারা ভালো পড়াশোনা করে নাই ভালো জিপিএ নাই তাদের কত পার্সেন্ট ভালো করতেছে কত জন না তো আপনি যখন পার্সেন্টেজে ফেলে দেবেন তখন দেখবেন যে এই কথাগুলো আসলে আর ধোপে ধোপে টিকতেছে না এগুলো খুবই খুবই আনফ্যাকচুয়াল কথাবার্তা এবং খুবই ইন ইন এ সেন্স লুডিক্রাস রিডিকুলাস কথাবার্তা আর কি সো যা জায়গায় এগুলো চলে খুব বা বা এই কথাগুলো এইভাবে করে খুব বলা হয় এবং অ্যাগেন যারা শোনে তারা এই যে ছেলে পেলে এগুলো শুনে খুব আনন্দ
ট্রেনিং স্কিল তৈরি হবে তখন তারা এই জিনিসগুলার লুপ হোলগুলো এই কথাবার্তার ভুল বা অসারতার জায়গাগুলো তারা পিক করতে শুরু করবে আর কি সো যাক এই কারণে তারা হয়তো কখনো টেরও পাবে না যে কথাবার্তাগুলোর অসারতা আছে কিনা থাকলে কোথায় সেটা বিবিএ জেনারেলাইজ ডিগ্রি জেনারেলাইজ ডিগ্রি পড়ানো স্পেশালাইজ ডিগ্রিগুলো নিয়ে কথাবার্তা সো বিবি আমি কেউ না সেটা নিয়ে আমি স্পেসিফিক কমেন্ট করতে চাচ্ছি না কিন্তু জেনারেল এডুকেশন একটা কেউ উনি বলেন যে জেনারেল এডুকেশন নিয়ে উনি কমেন্ট করেন যে উনি মনে করেন যে জেনারেল এডুকেশন হচ্ছে সেটা বুঝতে হলে যত দূর যাইতে হবে অত দূর আমরা বেশিরভাগ মানুষই তো জানার কজন মানুষ মাস্টার্স পিএডি করতেছে বাংলাদেশের মাস্টার্স তো কথা বইটা বলে লাভ নাই নামের নামের মাস্টার্স সো অত দূর পর্যন্ত এগেন সো এই জিনিসগুলোর গুরুত্ব বুঝতে হলে যত দূর যাইতে হবে যেই গভীরতায় যাইতে হবে সেই দূরত্ব এবং সেই গভীরতায় বেশিরভাগ মানুষ যায় না লেমেন যা বেশিরভাগ যারা সাধারণ মানুষ এই স্কুল কলেজ কোনো রকম মুখস্থ পড়াশোনা করে চাকরি ঢুকে যায় ঢুকে গিয়ে ওইগুলো কেন পড়লাম কী করলাম এগুলো কী ইউজ নেই এই পড়াশোনার সিস্টেমই ভুয়াই না সেনা না এগেন আপনার জন্য এই সিস্টেম দাঁড় করানো হয় নাই এই সিস্টেমটা সবার জন্য দাঁড় করানো হয়েছে সবার জন্য ওয়ার্ক আউট করবে এরকম একটা কমন স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করানো হয়েছে এবং এটার অনেক ইউজ অনেক ক্ষেত্রে অনেকভাবে আছে সেটা হয়তো বোঝারও সমর্থ সবার নাই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে বোঝার ক্যাপাসিটিও সবার সবার লাইফে তৈরি হয় না নেসেসারিলি সকল ক্ষেত্রে সো যা হোক এই যে সিস্টেমগুলো যেভাবে আসে এগুলোর অনেক লিমিটেশনস আসে এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলি বলবো কিন্তু সেগুলো এইভাবে আসে এইভাবে টিকে আসে এবং এগুলো এখনও এইভাবেই টিকে আসে কারণ যথেষ্ট যথেষ্ট কারণ